hablaremos de los resultados del primer semestre en materia de seguridad en México y para eso saludo a Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo Nacional. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues pedirte que nos cuentes qué cifras arroja el semáforo en este primer semestre del año. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, han subido tres delitos en este semestre, homicidios, robo de vehículo y violaciones. Eh, dos de ellos relacionados a delitos de alto impacto, eh, que son preocupantes, como decían hace unos minutos, eh, habían bajado casi todos los delitos en México, el año pasado repuntaron y este año francamente, sobre todo homicidios, muestra una tendencia ascendente. Pero dentro de homicidios siempre es interesante ver eh, las ejecuciones de crimen organizado. Y estas también han subido. Han subido. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? El crimen que organizado. Han mira, el crimen organizado puede tener muchos eh, mercados negros, pero la principal causa en México es el mercado negro de las drogas. Esta política que tenemos en México que no funciona de prohibir drogas y de dejarle el mercado de las drogas a las mafias eh, y tratar de hacer la, la guerra con policías no funciona. ¿Cuál debería de ser entonces el papel del gobierno? Regular todas las drogas en México. Primero para, bajar, para proteger a los menores de edad contra consumos, que es lo que le preocupa a la población en general, pero a lo que a nosotros nos interesa para bajar todos los delitos. Más de alrededor de 6 de cada 10 homicidios en México son cometidos por crimen organizado y hay estados en donde esta cifra llega al 70, al 80 o al 90%. Y si te vas a nivel ciudades, más. Por ejemplo, Aguascalientes tiene una tasa muy baja de homicidios, pero el 100% de esos homicidios en Aguascalientes es crimen organizado. En ese sentido, ¿cuáles serían las causas puntuales de la violencia? ¿Hay menos seguridad? ¿Hay más presencia del crimen organizado? ¿Qué Mira, eh, obviamente, bueno, los datos son los que hablan, ¿no? Y los datos nos están diciendo, el semáforo delictivo es muy, muy claro. Si estás en rojo, es que las estrategias no están funcionando. Uh -huh. En algunos delitos han bajado a nivel nacional y hay estados más tranquilos, hay que decirlo. Pero en términos generales, los delitos de alto impacto están repuntando, hay zonas muy complicadas y se nos complican estados que tradicionalmente eran tranquilos, como Colima, Querétaro se está complicando, Zacatecas ahora nos aparece en primer lugar. De hecho, los estados con mayor, eh, en el semáforo de alto impacto, los estados más complicados son Zacatecas, Morelos, Guerrero, Colima, y luego tienes lo tradicional, Tamaulipas. El Estado de México es nuevo eh, en esta tabla, Veracruz, por ahí está, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el Estado ha creado un mercado negro de drogas al prohibirlas, le ha dejado este negocio a las mafias y esas mafias corrompen y violentan no solamente a la, a la sociedad, sino a las autoridades también. Lo acabamos de ver este fin de semana con la muerte de los alcaldes, ¿no? Es un claro ejemplo. Y cuando se colapsa la autoridad, entonces se incrementan otros delitos, se incrementa secuestro, extorsión y demás. Entonces, el causante de la violencia extrema en México es el Estado, al prohibir las drogas y luego al tratar de combatirlas con policías, que no funciona en ninguna parte del mundo. Ningún país del mundo ha logrado bajar violencia o consumos eh, con policías. Es un tema económico y es un tema de salud y así debe tratarse. Por la otra parte, hay, hay países que lo han logrado muy bien tomando decisiones diferentes, pero en México pues seguimos tercamente insistiendo en una estrategia que no funciona. ¿Cómo ayudaría una estrategia de prevención? Eso es a lo que nosotros nos dedicamos en el semáforo delictivo. Trabajamos con gobiernos, con sociedad, con medios de comunicación. Nos sentamos en mesas comunes, vemos los datos, aceptamos la realidad y trabajamos con ella. ¿En qué participamos? Los ciudadanos nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, la seguridad ciudadana. Si a mí me dan información de que en mi colonia roban en la tarde del domingo, Denunciar. Tomo, tomo precauciones. Creo que el énfasis... El, el, está mal puesto, no es denunciar, es prevenir los delitos, no creemos que haya delitos. Y lo hemos logrado en algunos estados, en Nuevo León lo logramos bajar la, la, la extrema violencia que tuvimos en el 2011. En Sonora trabajamos nueve años seguidos, logramos posicionar a Sonora. ¿Mediante la prevención? Prevención, trabajo en equipo y prevención, siempre prevención y trabajando abiertamente con la comunidad. Vaya, de nada sirve lo que, lo que pasa en México, en muchos estados, que los gobernadores niegan. No, aquí no hay problema o minimizan. Este es el problema, lo comparto con ustedes. 
Y tampoco soy Dios, tampoco sé todas las soluciones. Me siento con ustedes y vemos qué podemos hacer. ¿Qué trabajo en conjunto social? Esto a gobierno? nivel Estado y municipio funciona muy bien. Pero a nivel federación, si no regulamos las drogas, vamos a seguir enfrentando esta violencia. ¿Qué sectores de la sociedad son los más afectados con estos niveles de violencia? Todos. El, el empresario, el gran empresario, pues deja de invertir. El turista deja de venir. El que tiene algún pequeño comercio, pues también lo sufre. Todos. Pero... Eh, quienes tienen más riesgo son los jóvenes, porque son reclutados por el crimen organizado o porque son atraídos al negocio, no tanto al consumo, al negocio del, del narcomenudeo, con la idea de que pues, no esté robando, mira, ven, yo te protejo, yo te hago empresario, ponte a vender droga, pero luego pues, es un dulce envenenado, tengo que defender con violencia el, el, la plaza. ¿A qué se debe esta migración del crimen a diferentes estados? Así es, es un sistema complejo. Eh, digamos que es un globo, tú le presionas de un lado, sale del otro. Son decisiones eh, racionales y económicas por parte de los, de los integrantes de las mafias. no Es gente inteligente, es gente que toma decisiones racionales y hay un gran negocio que proteger. Finalmente preguntarte, ¿estamos igual, mejor o peor que en el mismo periodo, pero de 2015 en estos Esa es la comparación que, no, que nosotros hacemos. Y en homicidio, por ejemplo, hemos subido un 15%. En robo de vehículo hemos subido un 1% y en violaciones un 6%. Estamos por arriba. Ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. Y esas son las tasas y ya por, por estado, donde vemos los dobles rojos incluso, que tienen más del doble. Fíjate, es homicidios. La tasa por cada 100 mil habitantes de homicidios en este primer semestre es de 8. Uh -huh. eh, Colima tiene 40. ¿Y si tienen un estimado de cuánto creen que eso escale de aquí a los próximos seis meses? No son adivinos, pues sin son, embargo, son haciendo comparación no, con tendencias, no tendencias va a bajar, del año pasado. El homicidio no va a bajar radicalmente si no hacemos algo totalmente diferente. ¿no? ¿Y de estos son responsables los gobiernos? Eh, aquí el gobierno federal, el 60% de los homicidios, insisto, son ejecuciones de crimen organizado, que la mayor parte de ellos está relacionado a mercado negro, no todo, pero la mayor parte. Muchísimas gracias. Al contrario. Santiago Roel, fundador de Semáforo. A la Nacional. Página. Por favor, ¿cuál es la página? Semáforo.mx es nuestra página para que eh, se metan por ahí, vean los datos. Conozcan más cifras. Y sí. este, nuestro Facebook, Semáforo Delictivo, también que se agreguen. Tenemos muchos seguidores, más de 240 mil, cada semana tenemos más. Y de eso se trata, de que el ciudadano esté informado y tome mejores decisiones y pueda evaluar a sus Prevenir. gobiernos. Muchísimas gracias, Al buenas tardes. Gracias a ustedes. Bien, México es líder de recolección.